Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and Decision Making. This is module number 79 and we are going to talk about how to create your coaching network. When we coaching network, obviously we are focusing upon the client-coach relationship. The client-coach relationship is the client is having the concerns and the coach is telling him or her how to progress, how to develop and how to be more leadership perspective oriented person. Now, this client coach relationship, mein, it is seen that a coach can do three clients ko better tor deal. Wo kar sakta hai. So, the ideal size of coaching team is three people. Now, we have the first perspective that the coach should provide feedback to the people so that the people should know ke wo kya galti ya kya sahi wo kar rahe hain number 2 the coach should clarify the areas of improvement ke kahan par behtari ki zarurat hai kin mamlaat mein kin aspects mein number 3 the coach is there to tell you the clients how to achieve their goals and objectives taaki un goals and objectives ko achieve karke the people are having a healthier and richer life and the coach is there to help understand the four way wins कि इन चारों डोमेन्स में अपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में हम बैलेंस क्रिएट वो कैसे कर सकते हैं सो देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स रिलेटेड विद द कोचिंग नेटवर्क उन डूज एंड डोंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थिंग्स टू डू व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट यू शो केयर अबाउट हेल्पिंग योर क्लाइंट अचीव देयर गोल because wo aapke paas jo contact kar rahe hain wo us goal ki achievement ke liye hi kar rahe hain so that is the most important thing clarify coach and client roles through negotiation aapko aapas mein baat cheet karni hai and adjust expectations ye do cheeze bahut ahem hongi in the client coach relationship the third aspect is share your experience only to help not to seek focus ye cheez bahut ahem hai hame madde nazar rakhna ke hum अपने एक्सपीरियंस को अपने क्लाइंट के साथ शेयर करें सिर्फ इस मकसद के लिए कि वो चीजों को अंडरस्टैंड कर सके रादर देन कि आप क्लाइंट का फोकस अपने ऊपर वो करवाना चाह रहे हो सेकंडली थिंग्स टू डू में याद रखिएगा कि एज अवेयर एज पॉसिबल ऑफ योर बायसेस बिकॉज़ एक कोच भी बायस्ड हो सकता है एक कोच भी हियोरिस्टिक्स का शिकार हो सकता है उसके पास भी सर्टेन जजमेंटल शॉर्टकट्स वो हो सकते हैं वो जजमेंटल शॉर्टकट्स जो के एरर क्रिएट करेंगे अबाउट द परसेप्शन व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड बिटवीन द क्लाइंट एंड द कोच सो स्टे इन टच विद रियलिटी योर क्लाइंट इज फेसिंग बिकॉज़ आइडियलिस्टिक अप्रोच लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती तो रियलिटी बेस्ड जो फिनोमेनाज हैं उन पे फोकस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है और वो हम तभी कर पाएंगे व्हेन वी आर देयर टू लिसन वेल दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द क्लाइंट कोच रिलेशनशिप that we are able to listen to the people rather than we are just there to hear the people. Isi tarha, we have to focus upon the excess your ignorance may have and ask questions to clarify the confusions and the issues. Because jab aap access nahi karenge apne ignorance ko, aap ye jaan nahi paayenge ke kin baaton ka aapko nahi pata, us wakat tak aapke liye difficult hoga us relationship ko बेहतर तौर इस्टेब्लिश करना एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इन थिंग्स टू डू रिलेटेड टू द क्लाइंट एंड कोच रिलेशनशिप दैट यू हैव टू एनकरेज द रिलेशनशिप द ट्रस्ट द इन्वॉल्वमेंट द एंगेजमेंट द पार्टिसिपेशन बिकॉज इन तमाम चीजों के होने से एक क्लाइंट बेहतर तौर आपके साथ बात वो कर सकता है ना थिंग्स टू डू में जो चीजें हमने देखी उनमें बहुत अहम यह है कि क्लाइंट और कोच का जो ताल्लुक और मामला है वो इस तरह से स्टैब्लिश हो जिसमें के बायसनेस ना हो जिसमें प्रेजुडिस एटीट्यूड ना हो जिसमें एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो ताकि म्यूचुअल गेन हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके लाइकवाइज देयर आर सर्टेन डोंट्स व्हिच वी हैव टू फोकस अपॉन थिंग्स टू अवॉइड अब अवॉइड करने के लिए द फर्स्ट थिंग टू अवॉइड इन एक्टिविटी इज द फिनोमेना दैट डोंट क्रिटिसाइज योर क्लाइंट आइडियाज बिकॉज़ अगर आप अपने क्लाइंट के आइडियाज को क्रिटिसाइज करेंगे तो आप उसकी सोच पर एक पहरा लगा रहे हैं और सोच पर पहरा होने से वो पर्सन उस वैसा परफॉर्म नहीं कर पाएगा जैसा कि वो करने की इंटेंशन वहां पर रखता है 
सो अगर आपको क्रिटिसिजम करना भी है तो दैट शुड बी कंस्ट्रक्टिव दैट शुड बी पॉजिटिव एंड रिमेंबर डोंट प्रोमिस मोर देन यू कैन डिलीवर बिकॉज बाजुकात हम ऐसी तो अपनी स्टैब्लिश करवा लेते हैं कि जिनको आप मीटअप नहीं कर सकते द कोच इज नॉट देयर टू टेल द सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग द कोच इज ओनली देयर टू गाइड एंड ट्रेन एंड डेवेलप एंड मेंटोर और उसमें वो शायद खुद भी हरफन मोला नहीं है और वो अगले शख्स को भी तमाम मसाइल का हल वो पेश नहीं कर सकता तो हमें आइडियलिज्म की बजाय रियलिज्म में रहना है ताकि हम अपने रिलेशनशिप के अंदर जो पाया जाने वाला ट्रस्ट है उसको मेंटेन वो कर सकें सो द टोटल लीडरशिप परस्पेक्टिव के बारे में देर आर सर्टन की पॉइंट विच यू हैव टू बियर इन माइंड के लीडर्स मेक अ डिफरेंस इन ऑल पार्ट ऑफ लाइफ एक लीडर हमारी सोच हमारे एहसास हमारे महसूस हमारे ताल्लुक हमारे मामला इन तमाम के साथ एसोसिएटेड होता है और एक लीडर इंफ्लुएंस कर सकता है हमारे इन तमाम एस्पेक्ट्स को देर आर सर्टन प्रिंसिपल्स विच वी हैव टू बियर इन माइंड रिलेटेड टू द टोटल लीडरशिप एंड दो प्रिंसिपल आर दैट वी हैव टू बी रियल वी हैव टू बी होल एंड वी हैव टू बी इनोवेटिव वेन वी टॉक अबाउट बींग रियल एक्ट विद ऑथेंटिसिटी by clarifying what's important when we talk about being whole remember act with integrity by respecting the whole person and when we talk about innovativeness remember act with creativity by continually improving upon different experiences and experiments so these are the three key words three key expressions jo ke hame total leadership ki taraf wo lekar jate hain डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस टोटल लीडरशिप परस्पेक्टिव को बयान करें एक नक्शल में तो रिमेंबर थ्री की वर्ड्स बी रियल बी होल बी इनोवेटिव दिस इज द रेसिपी फॉर योर सक्सेस थैंक यू